¡Hola! Bienvenidos de nuevo, estamos de vuelta en Tower Defense Y hoy por fin ha llegado el gran día Vamos a pasarnos el modo insane con un solo jugador Ya tengo la forma, llevo tiempo diciéndoslo Que estaba probando, estaba buscando Y por fin encontré la manera y va a ser con estas torres Lo vamos a ver, no os perdáis ni un segundo este vídeo Pero antes, aquí arriba a la derecha os dejo el vídeo que hicimos Con todas las novedades de este nuevo parche ¿No te has enterado de que ha salido un parche? ¿No te has enterado de que hay nuevas skins para conseguir en este momento? Si no las tienes todas todavía, pásate por ahí y e infórmate de todos los cambios Hay cambios interesantes, no son muchos, pero hay cambios muy interesantes en este parche Y nada, sin más dilación, vamos a ir a ver cómo se gana el modo insane con un solo jugador Muy atentos, insisto Espero vuestros likes, espero vuestros comentarios Porque me ha costado horas y horas probando hasta encontrar la forma Así que muy atentos, no os perdáis nada Y vamos allá Ahí vamos, modo insane Colocamos ya las primeras granjas eh, Sé que muchos me habéis dicho que hay un vídeo por ahí ya Precisamente en este mapa también, porque es ahora mismo el bueno, porque sin Insurgente y Mortero es, no se puede ahora mismo ganar y, y es el único o de los únicos que tiene tanto espacio en las alturas. Pero bueno, en ese vídeo la estrategia que sigue este amigo, yo la he probado varias partidas y he perdido más veces que he ganado, ¿vale? Ahora mismo no hay ninguna estrategia que te permita, eh, que te garantice ganar el 100% de las veces. Pero yo creo que he encontrado una bastante más fiable utilizando el Enforcer. Y yo os voy a enseñar ahora cómo. No os perdáis ni un detalle porque hay que hacerlo exactamente con los pasos que os voy a, seguir, a decir. Si queréis ganar más veces o ganar la mayoría de veces con, con esta estrategia, ¿vale? Pero tenéis que hacer los pasos muy bien. Así que muy atentos. Y nada, simplemente voy a colocar las 8 granjas a nivel 0, como siempre. Y ahora os voy contando cosas. Espero vuestros likes y vuestros comentarios porque me ha costado muchísimo encontrar este método. Así que dadme apoyo, please, porque tenemos que seguir haciendo este tipo de vídeos. Bueno, estamos en la ronda 4, tengo ya las 8 granjas a nivel 0. Y vamos a empezar a ahorrar para el enforcer que de hecho en el pase de ronda directamente vamos a llegar a 650 y lo vamos a colocar aquí un poco centradito para que nos coja los dos lados de la carretera ahí está y eh, vamos a vamos bueno de for a ver una cosa para que para que no me digáis luego ah he parjado pero vale si lo colocas pegado a la carretera el disparo va a coger a varios eh, enemigos cuando vienen de cara y, y eso está muy bien Lo que pasa es que ahora mismo vamos a ir muy muy justos Y lo que necesitamos es más casi coger más terreno ¿no? Entonces a, así centrado va a dispararles cuando pasan por aquí Y también cuando pasan por aquí Lo cual nos va a venir muy bien Otra cosa importante Hay que ir subiéndolos a nivel 2 ¿vale? Porque dobla el daño a nivel 2 Se pone en 4 Empieza con 2 Y es más barato Son 550 lo que cuesta subir de nivel 0 a nivel 2 con lo cual, por menos dinero, tienes el mismo daño. Así que siempre es recomendable ir poniéndolos a nivel 2 antes que poner un segundo. Lo cual te va a permitir llegar con más torres a el, la ronda 7, que está aquí, por cierto ya. Que es donde se complica bastante el tema. De hecho, tenemos que estar muy atentos ahora a pasar ronda. Porque si pasamos ronda, vamos a poder subir a este a nivel 2. Y nos va a venir genial para sobrevivir Porque esto realmente eh, les, les encanta complicarnos la vida Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Nos quedamos en 550 Nos faltan 50 más para colocar eh, el Otro enforcer Y vamos a esperar a que peguen un par de tiros Y lo vamos a colocar aquí abajo Para que le dé tiempo a disparar un poquito más A, a estos enemigos y que, nos, y que se nos vayan Con la menor vida posible que es lo más importante, que no nos desgasten mucho. Ahí le subo y ahora en este pase de ronda aprovecho también para meter un par de granjas. Si me da tiempo, si me llega, no me llegó. Por, por lo menos lo que podáis de granjas a nivel 1, ¿vale? Y aquí ya le meto el nivel 2 a este también. ¿Por qué? Pues porque cuando antes subamos granjas, antes empezamos a ganar un poquito más de dinero y eso nos va a liberar de muchos problemas. Cuanto más rápido ganemos dinero, más rápido podremos poner torres. Nada, ahora sí podemos empezar a subir un poquito de granjas Voy a ir subiendo esta por aquí y esta otra nivel 1 
Y ahora, si puedo en el siguiente, que voy a poder, eh, meto la primera a nivel 3. O sea, siempre que podáis subir la granja que tengáis más alta, no subáis otra que está a menos nivel. Siempre interesa más subir la más alta, porque el dinero se multiplica de forma brutal. Esta está dando 50 de oro, esta va a dar 500 al siguiente nivel y esta está dando 250. Es que eh, es muchísimo más dinero que se gana. Aquí eh, voy a meterle ya el pase. Bueno, voy a esperar un poquito, ¿vale? Para que ese boss no nos complique. Perfecto, se nos va a ir con 44 de vida, pero, pero sobraos. Ahí en el pase de ronda le subo a esta ya, nivel 2. Y estamos en la oleada 11. Voy a colocar ya segunda granja a nivel 3. No deberíamos tener muchos problemas con, con estos que vienen por aquí, con los 3 a nivel 2. Y de hecho creo que hasta la ronda... 12, 13, vamos, a, vamos simplemente a ir subiendo granjas. Venga, ronda 12 Aquí viene el primer boss Tenemos que estar muy atentos a qué tal nos va con él ¿Vale? Por si tenemos que colocar Algún enforcer más Yo de momento voy a subir la tercera granja a nivel 3 ya Que eso nos va a ir fenomenal Y tenemos 60 de vida disponibles Todavía para, para arriesgar Al máximo Porque si no colocamos eh, Vamos a poder subir otra granja rápido y en este punto nos interesa bastante Yo creo que va a caer, de hecho, incluso Sí, nos va fenomenal, venga Vamos a ir subiendo granja Y... vale, perfecto, cayó Y aquí vamos a poder subir una más a nivel 1 Y aquí en la oleada 13 Sí que ya hay que colocar enforcers Por lo menos un par Si no queremos que se nos complique Con, con los invisibles Que sabéis que van bastante rápido Vamos a colocar un par Vamos a poner 5 enforcers en ronda 13 Vale para los ninjas, para asegurarnos de que no se nos pase ninguno Porque en este punto no tenemos mucho margen de, de vida y, y no nos interesa que se nos complique Vale, pues estamos en la ronda 14 Y vamos a seguir subiendo granjas Porque ya con estos 5 enforcers deberíamos de llevarlo bastante bien Vamos a aprovechar para intentar subir a todas las granjas que podamos a nivel 3 si puede ser las 8 ya directamente Si vemos que nos va bien con esos jefes Y no nos, pone, y no nos ponen problemas Por ahí se nos va a 20 de vida y nos lo podemos permitir Así que le dejamos ir Y seguimos subiendo granjas Que es lo más importante ahora mismo Ya vamos a poder colocar La última prácticamente a nivel 3 Que es lo que queríamos Y aquí en el nivel 15 debería de seguir siendo suficiente Con estos 5 Vamos a ver qué tal se nos dan Yo creo que sí Venga, perfecto. Ahí le paso ronda, le meto una más y vamos a colocar un enforcer más aquí. Eh, vamos a ver, vamos a ver... Bueno, yo creo que no vamos a colocar más enforcers. Vamos a, vamos a ver si podemos meter una granja a nivel máximo. A ver qué tal se nos da la ronda 16. Si tenemos suerte en los mysteries, ¿vale? Por eso digo que no sé, porque... O sea, yo tengo claro lo que quiero hacer, pero... Eh, eh, a partir de aquí con los Mysteries empieza un poco a condicionarse lo que hagamos en función de la suerte que tengamos con ellos Porque si nos sale un boss ahora, por ejemplo, ¿ves? Aquí te lo comes con patatas Con lo cual ya tienes que poner sí o sí un Enforcer más Por narices Porque si no, ese boss te lo comes con patatas Y de hecho, aún así, nos va a fastidiar Y vamos a tener que colocar ya el primer Outlaw aquí Para que lo remate Vamos a colocar... Siempre Outlaws vamos colocando y subimos a nivel 2, que es cuando gana un montón de rango. Que, por cierto, nos han metido nerf ahí y el nivel 2 ahora vale 1000 más. Por suerte, luego el 3 vale 1000 menos. Entonces, al final, el coste es el mismo. Pero en este punto de partida, nos complica la vida. Y es el punto de la partida en que ya de por sí, más complicado tienes todo. Pero le encanta Paradoxum hacer estas cosas y, y, y fastidiarnos más. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a sobrevivir. Seguimos colocando, ¿vale? Insurgentes a nivel 2 ahora mismo Voy a aprovechar el escaloncito aquí Que te deja colocar 3 prácticamente juntos Ahí está Otro nivel 2 por aquí Y vamos colocando el tercero y otro nivel 2 Vamos a colocar hasta 4 Vale, ahí está, vamos a entrar en la ronda 20 Y si todo lo habéis hecho Como os he contado Deberíamos estar poniendo ahora mismo Ahí está, el cuarto insurgente A nivel 2 Vale, necesitamos tenerlos para, para sobrevivir a los Fallen que vienen ahora Que sabéis que son rapidísimos y que te ponen en aprietos Y con esto sí que ya nos podemos dedicar a subir unas cuantas granjas a nivel máximo ¿Veis? Ahí vienen los caídos Y como veis no suponen, teniendo los insurgentes a nivel 2 
ningún tipo de problema. Así que vamos a empezar a subir por aquí unas granjitas. ¡Ah, oh, qué pena! Por, por 85 no, no hemos podido subirla ya a nivel 5, que da un pastón. Pero bueno, no está mal. Vamos subiendo granjas a nivel 5 y ahora os sigo contando cosas. Tenemos ya ahí cuatro granjas al máximo y vamos a ir colocando algún insurgente más por aquí, porque ahí tenemos un boss bastante grande que tirar. No queremos que nos cause muchos problemas. Perfecto. Cinco insurgentes en la ronda 24, ¿vale? Tenemos... Finales de la ronda 23 hemos tenido que poner el quinto. Y ahora sí que ya podemos tranquilamente acabar de subir por lo menos estas dos granjas. Porque hasta la ronda 26 realmente no tengo grandes preocupaciones al respecto de, de enemigos. Venga, perfecto. Estamos acabando la 25. Voy a meter ya la última granja al máximo. Y ahora ya sí que sí nos vamos a por los, tres insur... por, perdón, a por los 10 insurgentes a nivel 2. Tenemos ya colocados 5, ahí va el sexto, metemos nivel 2, séptimo, metemos nivel 2. Como veis aquí ya estamos eh, bastante, bastante rápido colocando con facilidad. Eh, nos interesa ya también tener un call to arms, ¿vale? Lo voy a colocar aquí un poco que coja todo, donde me deje, ahí está. Colocamos ya call to arms para evitarnos sorpresas. Porque en la 28 es donde, donde vienen los amigos... Ahora, ahora lo vais a ver, ahora vais a ver lo que viene en la 28. Voy a guardarme este espacio para los morteros. Voy a colocar a este amigo aquí. Este es el octavo. Vamos a colocar otro por acá. 9. Y nos falta el último que lo vamos a colocar acá. Perfecto, 10. Ya tenemos los 10 Outlaws a nivel 2 en ronda 28. Y aquí es donde vienen los amigos anticoronavirus ahí con su traje de seguridad. Que es importantísimo, ¿vale? Que tengáis en esta ronda los 10 insurgentes al 2 y el call to arms. Porque si no, estos tíos se echan a correr y te lían una pardísima. Y es que para rematar, detrás vienen los, tres, los 4 bosses de 3000 de vida. Que, que también te la... La que, la que te montan Ahora mismo ya lo que vamos a hacer Hasta la ronda 32 aprox Es intentar tener eh, A nivel 4 El máximo número de insurgentes posibles vale Entonces todas las próximas rondas Lo único que vamos a hacer es ir subiendo Insurgentes a nivel 4 Importantísimo que no pare el call to arms Cada vez que lo podáis vale, hacer pues estamos, estamos a puntito de acabar Ronda 31, ahí está Y entramos en la 32 Voy a colocar un último insurgente Con lo cual me ha dado tiempo a 7 Insurgentes a nivel 4 Y aquí sí que ya tenemos que empezar A colocar los morteros Porque sabéis que en la 35 Viene nuestro querido Nuevo amigo el Templar Boss Dispuesto a complicarnos la vida Y tenemos que tener listos Los 5 morteros a nivel Máximo, por eso empiezo a Colocarlos ya para que nos dé tiempo eh, Simplemente colocamos un mortero Lo subimos a nivel máximo, colocamos un mortero Lo subimos a nivel máximo Y así hasta llegar a tener Los 5, muy importante en estas rondas No pasar ronda, vale No paséis ronda porque ya la cosa va muy ajustada Y no os recomiendo en absoluto pasar ronda Y que hagáis el call to arms cada vez Que lo tengáis disponible, siempre y cuando El stun de turno no, no os lo impida Perfecto, ahí estamos acabando en la 34, vamos a entrar en la 35 y para tirar este Templar Boss vamos a empezar a subir también, ya tenemos ahí los 5 morteros como hemos dicho, pero también vamos a empezar a subir los imponedores a nivel máximo y vamos a ir llamando coches, porque sabéis que tanto el mortero como el coche le hacen daño completo al Templar Boss. Esto lo vimos todo en el vídeo que subimos eh, enseñando todas las formas de vencer al Templar Boss. Que por cierto lo voy a dejar aquí arriba a la derecha para que, para que le echéis un ojo a los que no lo hayáis visto todavía. Porque todos los trucos para derrotar al Templar Boss están ahí. ¿Vale? Entonces, básicamente aquí estamos utilizando el mortero que le hace daño completo, ignora su escudo. Y también eh, los coches que también le van a hacer los 600 de daño completos. Con eso deberíamos de ser capaces de, de bajárselo bastante rápido. De hecho, con estos cuatro yo creo que va a ser suficiente. Y lo que voy a hacer es terminar de subir a nivel 4 los, eh, los insurgentes que me faltaba por subir, ¿vale? Como veis, no nos va a suponer ningún tipo de problema al templario con esto. Vale, y ahora que ya tenemos los cuatro... Bueno, estoy viendo que me faltaba aquí este, 
Perfecto, ya tenemos los 10 a nivel 4 Y voy a empezar a montar un segundo Call to Arms ¿Vale? Porque no quiero eh, que se nos complique en ningún momento nada Y es importante que el Call to Arms sea continuo Voy a intentar colocar un tercer comandante un poco más separado por este lado A ver si puedo ponerlo por aquí No le da la gana de ponerse, ya empezamos aquí con estas cosas Mira, lo voy a poner aquí por aquí, tampoco Vale, que tengo 30 tropas, vendo granja Perdónenme, eh, disculpen Disculpen el retraso Ahí está, meto call to arms Vamos a llamar unos cochecitos No deberíamos de tener mayores problemas Y así ya tenemos el perma call to arms listo Que siempre que nos deje el templario Lo vamos a, lo vamos a tener ahí funcionando y ahora sí, es momento de empezar a completar insurgentes a nivel 5, todo lo rápido que podamos. Y eh, entramos en una fase de la partida eh, vertiginosa, en la que hay que empezar a hacer un montón de cosas a la vez. Yo voy a procurar seguir hablando y, y que no se me olvide de hacer nada, del call to art, de llamar coches y de todo. Yo lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar, pero no prometo nada, porque esto es una locura cuando, cuando llegas aquí. Cuando llegas aquí, se convierte en una auténtica locura. Ese Templar Balls está fuera, perfecto. Vale, aquí nos viene en la 37, el invocador este que sale al principio con escudo. Lo estamos pudiendo tirar bastante fácil. Ya tengo unos cuantos insurgentes a nivel máximo, me faltan 3 o 4. Y, y estoy intentando mantener el Call to Arms, pero es que eh, no paran ya de stunearme en este punto. Nada, este templario también tiene pinta de que va a caer ya bastante fácil. Si no se nos olvida seguir llamando cochecitos. Perfecto, pues estamos acabando ronda 38, nos queda ese templario y ya tenemos a nivel máximo todos los insurgentes. Con lo cual, lo que vamos a hacer ahora ya es vender todas las granjas y vamos a llenarlo todo de... De enforcers a nivel máximo Vamos a empezar a sacar coches a saco Sin dejar de hacer call to arms Por favor, que no se nos olvide el call to arms Y con esto Pues, mira, por cierto Este que tengo aquí lo voy a subir ya a nivel máximo Voy a llamar un coche, no quiero problemas Venga, un call to arms por ahí, antes de que me vuelva a stunear Que por supuesto lo ha hecho ya Y vamos a empezar a repartir un poco Los enforcers por ahí De forma que no me los estune a todos De una No quiero juntarlos demasiado para que no me los estunea a todos de una e intentemos estar siempre llamando coches. También va siendo hora de meter a nivel máximo los comandantes, que den el bufo máximo también. Y seguir poniendo enforcers, llamando coches y ya eh, esto ya empieza a ser la locura. Vamos a ver la ronda final. Bueno, pues estamos acabando la 39 eh, y algo muy bueno tiene que tener esta táctica cuando nuestro mayor problema no van a ser los templarios, porque como veis han caído sin ningún tipo de problema. Eh, nos viene la dificultad con el, con el boss final, ¿eh? Ya os digo que si perdéis va a ser en este punto porque tienes que tener un poco de suerte con que, con que el boss final no te estune demasiado. Por supuesto tienes que estar atentísimo de que no falte en ningún momento el call to arms y de intentar llamar todos los coches que puedas. Pero tienes que tener también un poco de suerte con los stuns y sobre todo con las habilidades del rey. Porque si te empieza a... si te saca un escudo el, el Fallen King, que ahora saca escudos, que yo tampoco me lo explico, que alguien me lo diga, ¿por qué demonios el, el Fallen King se saca de repente un escudo de que le haces dos de daño por tiro? Y entonces sí que ya puedes despedirte, ve diciéndole adiós, escríbele una carta a tu mamá, porque te vas a ir al pozo. Es imposible, si te saca el escudo, derrotarlo a tiempo con un solo jugador. Hombre, si fuerais varios todavía, pues pues puedes tener, puedes tener a un, un buen compañero y, y conseguir derrotarlo. Pero aquí estamos para ganarlo con un solo jugador. Y ya os digo que un solo jugador, como te saque el escudo, olvídate. Así que vamos a estar muy atentos a ver si nuestro amigo no nos, no nos complica la vida y no se saca de la manga un escudito. Parece que ahora tengo un respiro aquí. De, de sacar coches, que es, que es una locura el tema de los coches, pero es que nos hace muchísima falta ese, ese daño extra. Nos hace mucha, mucha falta para el templario sobre todo, pero claro, llegado a este punto de la partida, a falta de tener otra torre, pues, pues hay que sacar coches, es lo que hay. Es lo que hay y tenemos que sacar muchísimos, muchísimos coches para que esto no se nos complique más de la cuenta. 
Ahí está. Y siempre call to arms, call to arms a tope. ¿Lo vamos a conseguir o no lo vamos a conseguir? Dejad vuestros comentarios en este momento, por favor. Decidme vuestra opinión de si de verdad creéis que no la vamos a palmar aquí en este momento. Porque yo... Cuando llegué aquí por primera vez Dije, es que no lo cuento ni de coña Es que míralo, va por medio mapa Y todavía no lo hemos quitado ni una cuarta parte De la vida, ya podemos empezar A disparar como locos Y hacer call to arms como locos Y a rezar sobre todo para que no nos saque El escudo, porque como nos saque el escudo Nada, ya sí que Despídete, despídete de la vida Amigo, venga, venga, venga Call to arms, call to arms, vamos Coches Muchos coches, no sé si alguien se está enterando de, de algo Podéis ver luego la repetición de la jugada Si, si, si no habéis podido ver Porque, madre mía, toma Estuvo estu ahí en cadena Mira, mira, ya se ha sacado el escudo Vale, vale, se le ha ido, se le ha ido rápido, se le ha ido rápido Venga, 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 venga Coches, coches, muchos coches Muchos coches, por favor eh, Call to arms, ¿a quién le toca? A usted, venga, call to arms Y más coches Y más coches y más coches, por favor A ver ese call to arms Le toca a usted, vamos Lo llevo, lo llevo ya, vamos que, 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 que está en mi cabeza el, el, el call to arms Cuando se va a acabar Tengo un reloj mental, ahí se pone un inmune Vamos muy bien, ojo que vamos muy bien A ver si puedo meter un call to arms más Vamos, 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 vamos Vamos, 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 dejas stun ya Quítate stun Por Dios Quítate ¿Pero cuánto dura ese stun? ¡Oh! ¡Muérase! ¡Por fin! ¡Sí! ¡Joder! ¡Vaya stun que da dura media hora! ¡Conseguido! ¡Lo hemos vuelto a hacer, amigos! Aquí en este canal, ganando solo el modo insane Ya tenéis vuestra estrategia Aquí a la izquierda os dejo el botón para suscribiros Para que no os perdáis nada de lo que vayamos viendo en este canal Que sabéis que siempre somos los primeros en enseñarlo todo Y aquí a la derecha os dejo la lista con todo lo que llevamos ya Si queréis ser unos cracks, ya lo habéis visto aquí lo tenemos todo, pasad por esa lista de reproducción Y aprended a ser los mejores en Tower Defense Nos vemos en el próximo vídeo Adiós